Hello mga ka Vlog, welcome ulit sa panibagong video At sa video na to, magpo-phone comparison tayo between the Yumidi G A7 and the Infinix Hot 9 Play So tara mga ka Vlog, check natin Shoutout kay Michael Sasan, kay Exikel Elikina, kay Steven Castillo kay Ronald Vin Cubertas at kay Kian Ryan. Maraming salamat mga ka vlog sa suporta. Si Infinix Hot 9 Play, na-release na dito sa Philippines na meron dalawang variants. Yung unang variant niya ay meron 2GB RAM at 32GB internal storage at meron official price na 4,490 pesos or almost 4,500 pesos. Tapos yung pinakamahal variant niya ay merong 4GB RAM at 64GB internal storage at merong official price na 5,490 pesos. So, 1,000 pesos lang naman ang price difference nila. Kaya sinasuggest ko sa inyo mga ka vlog go for the 4GB RAM at 64GB internal storage na Infinix Hot 9 Play. At si Yumidi GA7 naman ay na-release dito sa Philippines sa merong isang variant na merong 4GB RAM at 64GB internal storage. Meron siyang official price na 7,090 pesos. Pero mabibili nyo na lang siya ngayon sa official store nila sa Lazada ng 4,990 pesos. So medyo paiba-iba kasi ang presyo netong Yumidi G A7 kasi minsan nagsesale sila. So sa ngayon, nasa less than 5,000 pesos lang si Yumidi G A7. Mas affordable siya doon sa pinakamahal variant ni Infinix Hot 9 Play. So sa video na to, titignan natin kung ano bang pinagkaiba nitong dalawang malupet na entry level phones. So mga ka vlog share ko lang sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. Unahin muna natin dito kay Yumidi G A7 number 1. Meron siyang quad rear camera. Compare dito kay Infinix Hot 9 Play na dual camera lang siya. So mas sulit yung camera lens si uh, Yumidi G A7 uh, dahil meron siyang depth sensor. Uh, ultra wide angle lens at macro lens. So mas marami kayong magagawa sa camera ni Yumidi G A7. Number 2, meron siyang glass back. So bihira rin natin makikita yan sa entry level phone yung merong glass back. Usually ang ginagamit nila pag entry level pati mid range pa ay plastic material. So same din dito sa Infinix Hot 9 Play, meron siyang plastic back. Syempre mas maganda ang glass back kasi scratch resistant siya. Number 3, meron siyang metal frame. Number 4, USB Type-C na Ito si Yumidi GA7 Compare dito kay Infinix Hot 9 Play Na outdated ng kanyang port uh, Which is micro USB port Number 5, pure Android software Ito si Yumidi GA7 So ito rin yung nagustuhan ko sa smartphone na to Number 6, so taas yung megapixel ng front camera niya Meron siya 16 megapixel Compare kay uh, Infinix Hot 9 Play Na merong 8 megapixel So yun lang mga ka vlog yung mga advantages sa Yumidi G A7. Next naman, dito tayo kay Infinix Hot 9 Play, number 1 sa kanyang screen size. Si Infinix Hot 9 Play ay merong massive screen size na merong 6.82 inches. So yun din, bihira lang natin makikita sa mga entry level phone ang ganitong kalaking screen size. Usually ang mga screen size na nagsisilabasan sa ganitong price range na sa 6.5 inches pababa. So para sa akin, mas gusto ko kasi sa isang smartphone yung merong malaking screen size. Kaya so mas may enjoy ko yung viewing experience dito sa Infinix Hot 9 Play. And number 2, meron siya massive battery capacity na 6,000 milliamp hour. And yes, na-try ko na yung battery ni Infinix Hot 9 Play sa aking review. Na battery test ko na siya at sobrang na-impress ako sa kanyang battery performance. Sobrang tagal niya malobat. Compare dito kay yung MIDI G A7. So yun lang mga ka vlog yung mga advantages na napansin ko dito kay Infinix Hot 9 Play. Sana po nakatulong po sa inyo to kung namimili kayo dito sa dalawang smartphone na to. Itong yung MIDI G A7 and yung Infinix Hot 9 Play. Next naman, dito tayo sa design at sa build quality ni Yumidi G A7 at ni Infinix Hot 9 Play. So dito kay Yumidi G A7 ay meron siyang glass back. Compare dito kay Infinix Hot 9 Play na meron plastic back. So syempre, mas maganda yung build quality ni Yumidi G A7 dahil uh, meron siyang glass back at metal frame. Na bihira lang natin makikita sa isang entry level phone. Usually yung ganitong build ay makikita natin sa mga mas mamahaling cellphone. Compare dito kay Infinix Hot 9 Play na plastic material ang ginamit sa sa back cover at sa frame nya both phones same lang sila na merong glossy finish kaya expect nyo na prone sila sa mga fingerprint smudges at yan kitang kita naman na 
dito sa dalawang smartphone na to na meron na tayong mga fingerprint smudges. At mas nagustuhan ko syempre yung kulay ni Infinix Hot 9 Play dahil meron siyang gradient color. So medyo light yung uh, kulay niya dito sa taas tapos medyo dark sa baba. At pag tinignan nyo ng malapitan si Infinix Hot 9 Play, ayan meron siyang uh, parang glitter effect sa loob ng kanyang back cover and smooth yung kanyang texture. Dito rin naman kay uh, Yumidi GA7, smooth din siya. So, very simple lang yung back cover ni Yumidi GA7. Wala siyang effect or design. Dito naman kay Infinix Hot 9 Play. Ayan, kung makikita nyo, may design ng kanyang back cover. Ayan, oh, di ba? May mga pattern siya. At mas manipis, si Infinix Hot 9 Play, tapos mas mahaba siya. Compare dito kay Yumidi GA7. So, ayan yung pinagkaiba nila. Ayan. Kasi nga, mas malaki yung screen size si Infinix Hot 9 Play. Sa right side naman, uh, both phones, nandito ang kanilang power button at ang volume rocker, same na same lang ng position. Sa taas naman, wala tayong makikita kay Infinix Hot 9 Play, tapos kay Yumidi GA7, meron tayong antenna strip. Sa left side, same lang sila nang nandito yung SIM card slot. Sa baba naman, magkabaliktad sila ng position ng 3.5mm headphone jack, tapos ito yung microphone nila at nasa gitna ang kanilang charging port. Si Infinix Hot 9 Play ay merong micro USB port at si Yumidi GA7 ay merong USB Type-C port. Tapos nandito yung speaker grill si Yumidi GA7. Kung makapansin nyo, wala tayong makikita ang speaker grills dito kay Infinix Hot 9 Play dahil lang kanyang speaker grills ay nasa earpiece na. Sa likod naman, both phones nasa upper left corner yung kanilang uh, rear camera at nasa gitna pareho ang kanilang fingerprint scanner. Si Yumidi GA7 ay merong quad rear camera. Yung main camera niya ay merong 16 megapixel f1.8 aperture. Meron siyang 8 megapixel ultra wide, 5 megapixel depth sensor at 5 megapixel macro lens. Compare dito kay Infinix Hot 9 Play na merong dual camera. Yung main camera niya ay merong 13 megapixel tapos yung pangalawa is VGA low light sensor. Both phones capable sila ng Full HD 1080p video recording at 30 frames per second. Sa front camera naman, si Yumi DGA7 ay merong 16 megapixel f2.0 aperture compare kay Infinix Hot 9 Play na merong 8 megapixel. Both phones, same rin sila na capable ng Full HD 1080p video recording at 30 frames per second. Sa display, si Yumidi GA7 ay merong 6.49 inches LTPS LCD display na merong resolution na HD+, 720x1560 pixels na merong 19.5x9 aspect ratio and meron siyang notch display. Compare kay Infinix Hot 9 Play na merong 6.82 inches IPS LCD display na merong resolution na HD+, 720x1640 pixels na merong 20x9 aspect ratio and meron siyang notch display din. Sa OS, out of the box, si Yumidi GA7 ay merong stock Android 10 compare kay Infinix Hot 9 Play na merong Android 10 with XOS 6.1. Sa chipset, si Yumidi GA7 ay merong MediaTek Helio P20 compare kay Infinix Hot 9 Play na merong MediaTek Helio A25. Both phones, meron sila octa-core CPU. Pero dito kay Yumidi GA7, meron siyang clock speed na up to 2.3 GHz. Compare kay Infinix Hot 9 Play na merong clock speed na up to 1.8 GHz. Sa GPU, si Yumidi GA7 ay merong Mali T880. Compare kay Infinix Hot 9 Play na merong PowerVR GE8320. Sa RAM, isa lang ang variant ni Yumidi GA7. Meron siyang 4GB RAM. Compare kay Infinix Hot 9 Play, dalawa. Meron tayong 2GB RAM at 4GB RAM. Sa internal storage, isa rin ang variant ni Yumidi GA7. Meron tayong 64GB. Compare kay Infinix Hot 9 Play na meron 32GB at 64GB. Pero both phones naman, expandable lang kanilang storage via micro SD card. Merong USB Type-C port si Yumidi GA7. Compare kay Infinix Hot 9 Play na merong micro USB port. Same lang sila na meron dalawang biometrics na face unlock at fingerprint scanner. Sa battery, si Yumidi GA7 ay merong 4,150 mAh na removable battery compare kay Infinix Hot 9 Play na merong 6,000 mAh na removable battery. So mga ka-JVlog, nandito na tayo sa conclusion ng video. And para sa akin, both phones, napakasulit nila. Lalo na kasi very affordable lang sila. 
Swak na swak to sa inyong budget alin man sa dalawang phone na to ang bibili nyo. Tulad nga sa sinabi ko sa inyo before, nasa preference nyo na yan kung anong take advantage nyo sa mga advantages sila na sinabi ko sa inyo kanina. At yun nga, based on my observation, mas maraming advantages si Yumi DG A7 compared dito kay Infinix Hotline Play. Mas maganda kasi yung build quality ni Yumi DG A7. Pang flagship level na siya, meron kasi siyang glass back at metal frame. And pareho ako naman nagustuhan ng kanilang design. Pagdating naman sa gaming performance, both phones, okay naman silang pang gaming. Nakakahandle naman sila ng mga games pero depende sa settings. Kasi alam naman natin, yung processor ng dalawang smartphone na to ay medyo outdated na. Pero yun nga, hindi naman lahat ng tao ay gamer kaya marami pa rin magkakaroon ng interest dito sa Yumi DG A7 at sa Infinix Hotline Play dahil napakalupit ng RAM at internal storage na ma-offer nila sa kanilang price segment. Sobrang sulit at mataas. So yun mga ka-JVlog, yung phone comparison ko between the Infinix Hotline Play and the Yumi DG A7.